ஹாய் ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் காம்ரேட் கில் லாஸ்ட் வீடியோவில் எனக்கு லைக்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் வியூஸ் கொடுத்த அனைத்து நல்ல வளங்களுக்கும் நன்றி இதே மாதிரி என்னை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நல்ல வீடியோ இந்த காம்ரேட் கேமிங் சேனல்லேருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் லாஸ்ட் வீடியோவில் நமக்கு ரெண்டு பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க தமிழ் காட் ஸ்னைப்பர்னு நம்மளோட வியூவர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் சதீஷ் குமார் அப்படின்னு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ப்ரோ நான் டென்செட் படி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த டென்செட் படி எமுலேட்டர் கண்ட்ரோல் எப்படி அண்ட் ஏடிஎஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ போடுங்க ஏன்னா வேறு எல்லா சேனல்லையும் டென்செட் படி எமுலேட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ஏடிஎஸ் பற்றி தெளிவாக போடலை ப்ளீஸ் ப்ரோ வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு தமிழ் காட் ஸ்னைப்பர் அண்ட் சதீஷ்குமார் சொல்லியிருந்தாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த ரிக்வஸ்ட் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் ப்ரோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்செட் கேமிங் படி எமுலேட்டர் அண்ட் கீபோர்ட் ரீமேப்பிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது எய்ம் டவுன் சென்சிட்டிவிட்டின்றது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் ஸோ அதை பற்றி எடுத்தால் வீடியோ பெருசாகும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் இல்லையா ஸோ அதை அடுத்த வீடியோவாக நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் ப்ரோ ஸோ வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ள டென்செட் கேமிங் படி எமுலேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் எமுலேட்டர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டமில் நீங்கள் ரன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்காது அதுக்குன்னு தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரியான ஆண்ட்ராய்ட் கம் ஐஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் நீங்கள் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை அதுதான் இந்த இமுலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்றது இமுலேட்டர்ஸ்ல நிறைய இமுலேட்டர்ஸ் இருக்குதுங்க அதில் ஒய்டா யூஸ் பண்றது நாக்ஸ் இமுலேட்டர் ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் இமுலேட்டர் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கேன் மொபைல் விளையாடி உடனேட்டாங்க இந்த ரீசனுக்காக நான் எல்லாருக்கும் ப்ரிஃபர் பண்றது அண்ட் நான் யூஸ் பண்றது டென்சட் கேமிங் படி தான் எல்லாருக்கும் ஒரு தப்பான தாட் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் வேகமாக மூவ் பண்ணி நம்மளை கில் பண்ணாலே அவங்க இமுலேட்டர் பிளேயர்ஸ்ன்றாங்க ஆக்சுவலி அது கிடையாது நீங்க எப்போ இமுலேட்டர் பிளேயர் கூட ஆடுவீங்கன்னா உங்க ஸ்குவாடில் ஒரு இமுலேட்டர் பிளேயர் இருந்தாலோ இல்லை நீங்க ஒரு இமுலேட்டரா மொபைல் பிளேயர்ஸோட ஸ்குவாட்ல இருந்தாலோ தான் இமுலேட்டர் பிளேயர்ஸ் உங்க ஆப்போனண்டா வர முடியும் அண்டில் நீங்க ஒரு இமுலேட்டர் பிளேயரோட கேம் மேட்சிங் எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு இமுலேட்டர் பிளேயர்ஸ் வரமாட்டாங்க இது நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒன்று ஹேக்கர்ஸ்ன்றாங்க இல்லைன்னா இவங்க இமுலேட்டர் பிளேயர்ன்றாங்க யாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க மொபைல் பிளேயர்ஸ் கேம் பிளேயில் இமுலேட்டர் பிளேயர்ஸ் வர முடியாது அன்டில் உங்கள் ஸ்குவாட்ல ஒரு இமுலேட்டர் பிளேயர் இல்லாத வரையும் ஸோ நான் இந்த டென்சட் கேமிங் பர்டியோட இன்ட்ரோவா சின்னதாக இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இந்த டென்சட் பர்டி கேமிங் எமுலேட்டரோட அஃபிஷியல் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் இது வரையும் டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டென்சட் கேமிங் படி இமுலேட்டரை பப்ளிக் வேர்ஷனில் டவுன்லோட் பண்ணுங்க வியட்நம் வேர்ஷன் இப்போ ரிலீஸ் ஆனது வியட்நம் வேர்ஷனில் வேறு எந்த ரீஜியன் பிளேயர்ஸ் விளையாண்டாலும் அக்கௌண்ட் பேன் ஆயிரும்னு அஃபிஷியலாக டென்சட் பட்டியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாங்க நம்ம டென்சட் கேமிங் பட்டி இமுலேட்டரோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸை பார்க்கலாம் இதுதான் டென்சட் கேமிங் பட்டி இமுலேட்டரோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த லாங்குவேஜ் சைனீஸா ஜாப்பனீஸான்னு எனக்கு தெரியல பட் இது எப்படி மாற்றணும்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் டாப் ரைட்டில் போனீங்கன்னா
உங்களுக்கு மூணு லைன் தெரியும் இந்த லைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இந்த இமுலேட்டரோட செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் நம்மளோட லாங்குவேஜ் பாக்ஸ் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தேவையான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கிடச்சிரும் இங்கிலீஷ்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவ் ஸோ இப்போ வரது நம்ம லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்றதுக்கான டைலாக் பாக்ஸ் தேட்ஸ் இட் இப்போ நமக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நமக்கு புரிகிற மாதிரி இங்கிலீஷில் வந்துருச்சு நான் இந்த கேம் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கனால எனக்கு பிளேன் காட்டுது இல்லைனா நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு பப்ஜி மொபைலுன்ற கேமுக்கு இன்ஸ்டால் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைல்ஸ் நார்மலாக நம்ம மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளேன்ற பட்டன் வந்துடும் நீங்கள் இந்த இமுலேட்டரில் பப்ஜி மட்டும்தான் விளாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது டென்சென்ட்டோட மற்ற கேம்ஸும் நீங்கள் இந்த இமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி விளாடலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண கேம்ஸ்லாம் மை கேம்ஸ் உள்ள காமிச்சிரும் இப்போ நம்ம பப்ஜி ஓபன் பண்றோம் இதுதான் நம்ம டென்சட் பட்டி கேமிங் இமுலேட்டரோட தாட்டப் ஸ்கிரீன் நம்ம மொபைல் எப்படி ஓபன் ஆகுதோ அதே மாதிரிதான் இதுலயும் ஓபன் ஆகும் பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சைடுல நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இங்க இருக்க செட்டிங்ஸ் பத்தி தான் கேம் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு என்னடா ஸ்கிரீனில் ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க எஃப் லெவன் கீ அழுத்தினீங்கன்னா போதும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் நீங்கள் இந்த டென்சட் கேமிங் பட்டி ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ண போதும் ஸ்டார்ட் அப்பில் இமுலேட்டர் டிடெக்டட் யோர் டீம் அண்ட் யூ வில் ஒன்லி பி பேட் வித் பிளேயர்ஸ் யூசிங் இமுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு அவங்களே தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மொபைல் யூசர்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த இமுலேட்டர் டிடெக்ஷனை நீங்கள் பைபாஸ் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் மொபைலில் விளாடுற மாதிரியே வெளியில் தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து அந்த மாதிரி எந்த மெத்தடும் பண்ணாதீங்க ஒரு சீசன்ல இருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் நீங்க கம்ப்ளீட்டா பேன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே காய்ஸ் நம்ம கேம் குள்ள வந்தாச்சு மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப புல் ஸ்கிரீன் மோட்ல இருக்கு நமக்கு இப்ப அந்த செட்டிங்ஸ் பார்க்க திரும்ப போனோம்னா ஜஸ்ட் எஃப் லெவன் கீ அழுத்தினீங்கன்னா போதும் நமக்கு ஃபுளோட்டிங் மெனுவா வந்துடும் ஃபுளோட் ஆக ஆரம்பிச்ச பிறகு உங்களுக்கு எல்லா செட்டிங்ஸும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நான் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு ரைட் சைட்ல காட்டுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேராக நீங்கள் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் சொல்ல போங்க இது நம்ம நார்மலாக மொபைலில் செட் பண்ணுற மாதிரி தான் கஸ்டமைஸ் இப்போ கஸ்டமைஸ் குழு பண்ணிங்கன்னா இதுதான் நம்ம நார்மலான யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மொபைலில் இருக்க மாதிரி இங்கேயே இருக்கும் பட் என்னென்ன கீஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியாது அது தெரியணுன்னா இங்கே ஒரு ஐக்கான் தெரியுதுங்களா கீ மேப்பிங் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு எந்தெந்த ஐக்கானுக்கு என்னென்ன கீஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு ஸ்க்ரீனில் காட்டுது இங்கே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கீபோர்ட் அண்ட் கேம் பேடன் இருக்கும் ஸோ கேம் பேடன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாய் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி கேம் விளாடுறதுக்கு அதுக்கு இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் ஜாய் ஸ்டிக் அண்ட் ரைட் ஜாய் ஸ்டிக்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த பக்கம் போக வேணாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கீபோர்டு கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் செவன் டுவெண்ட்டி ஸ்மார்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஸ்மார்ட் டென் எயிட்டி அண்ட் ஸ்மார்ட் டூ கேன்னு இருக்குது நான் ஸ்மார்ட் டூ கே ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்மார்ட் டூ கே ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறனால நான் டூ கே ரெசல்யூஷனில் வச்சு விளாட்றேன் தயவு செய்து நினைக்காதீங்க இது ஜஸ்ட் கீ மேப்பிங்கோட ரெசல்யூஷன் நான் டென் எயிட்டி ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் வச்சு தான் விளாடுறேன் இதுதான் நம்மளோட செட்டிங்ஸ் ஸ்டியரிங் வீல் எய்மிங் ஃபயரிங் இது எல்லாம் டிஃபால்ட்டாகவே எனேபிள்டாக இருக்கும் இந்த பிரைட்னஸ் லைட்ரு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமுலேட்டரோட பிரைட்னஸ் அதிகம் பண்ணுறதுக்கும் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் இது நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஹண்ட்ரட்ல விடுறது தான் பெஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே கீ மேப்பிங் டிப்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த டிஸ்பிளே கீ மேப் செட்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப் ஒன் அழுத்தும் போது என்னென்ன கீஸ்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம்னு காட்டும் எனக்கு இந்த கீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பழகினனால நான் இதை வந்து ஹைட் பண்ணி வைக்கிறேன் அதாவது எஃப் ஒன் திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஹைட் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அடுத்து ஒவ்வொரு ரெசல்யூஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நார்மல் நார்மல் நீங்கள் வச்சு ஆடும்போது அதுக்கான கீ மேப்பிங் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்மார்ட்டுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்மார்ட் டென் எயிட்டிக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்மார்ட் டூ கேக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் நான் ஸ்மார்ட் டூ கே ரெசல்யூஷனே என் ஸ்டைலில் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது என்னென்னன்னு இப்போ சொல்கிறேன் நமக்கு எந்த செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக
ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் செவன் டுவெண்ட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸ்மார்ட் செவன் டுவெண்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்க எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் தனித்தனி ஐக்கானா அவங்களே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதில் நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னு மட்டும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் போகிறது ஸ்மார்ட்டில் போகிறது தான் பெஸ்ட் இந்த கீபோர்ட் மேப்பிங் நம்ம செட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கீபோர்ட் மேப் நீங்கள் வைக்கணும்னா அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு கீ ஆட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு ஐக்கான் இந்த மாதிரி ஆட் ஆயிரும் இங்கே இருக்க கேர்சரில் உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வேணுமோ இல்லை என்ன ஆல்ஃபபெட் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஜே யூஸ் பண்ணுறேன் ஜே யூஸ் பண்ணால் அங்கே ஒரு கீ செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னா இந்த ஜே கீ யூஸ் பண்ணால் அது ஒர்க் ஆகும் பட் இங்கே எதுவும் இல்லாதனால எனக்கு இது தேவைப்படாது நான் இதை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு மேலே தெரியுற கிராஸை கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த செட்டிங்ஸில் எது எது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் டபிள்யூஎஸ்ஏடி வந்து மூமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக் லெஃப்ட் ரைட்டு நான் இங்கே பீக் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீக் எனேபிளுக்கு இதில் செட்டிங்ஸ் வராது ஸோ அடிஷ்னலாக நான் என்ன பண்ணேன்னா இதே மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இ அண்ட் இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு கியூ இப்படி நானாக ஐக்கான் மேனுவலாக செட் பண்ணிக்கிட்டேன் மற்றபடி இந்த ஷூட்டிங்க்கு ஐக்கான் தென் பேகுக்கு டேப் ரீலோட் மற்ற இதெல்லாம் எல்லாம் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் பீக் அண்ட் ஃபயர் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் தான் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்ற விஷயத்தை எல்லாம் டிஃபால்ட்டாகவே விடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த குவிக் ஸ்கோப் ஆப்ஷனுக்காக ஒரு கீ மேப் பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் அதில் வச்சு ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அதில் படுற மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கீ மேப் ரெடி பண்ணியாச்சு பட் அதுக்கு ஒரு கீ ஆட் பண்ணோம் நான் அதுக்கு வந்து ஜேன்னு ஒரு கீ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த கீ மேப் பண்ணனால எப்போ நம்ம ஜே கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நம்ம மவுஸை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னோடய பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஸ்கோப் ஆப்ஷனை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க குவிக் ஸ்கோப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணாதுங்க ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா திடீர்னு நீங்கள் கை தவறி நீங்கள் ஜே அழுத்திட்டிங்கன்னா கூட இப்படி நின்றும் உங்களால் எனிமீஸை பார்த்தா கூட சுட முடியாது நீங்கள் இந்த ஸ்கோப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் திருப்பாத வரையும் உங்களால் சுட முடியாது நான் நிறைய வாட்டி இப்படி எனிமீஸ் கிட்ட போய் அவுட் ஆகிருக்கேன் இது ரொம்பவே வெறுப்பாக இருக்கும் கேம் பிளே விளையாடுறதுக்கு ஸோ குவிக் ஸ்கோப் ஆப்ஷனை நீங்கள் எடுத்துருங்க மறுபடியும் கீ மேப் உள்ள போகிறேன் இப்போ இந்த குவிக் ஸ்கோப் ஆப்ஷன் எனக்கு தேவை கிடையாது நான் இதை டெலீட் பண்றதுக்கு மேல தெரியுற கிராஸ் கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்றேன் படி இமுலேட்டர் அண்ட் இமுலேட்டரோட கீ மேப்பிங் இவ்வளவுதான் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அடுத்த வீடியோல அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்றேன் ஸோ வழக்கமா சொல்ற மாதிரி தான் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பியூச்சர்ல வரப்போற கேம் பிளே டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு காம்ரேட்ஸ் கேமிங் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் உங்க காம்ரேட் கில் சைனிங் ஆஃப்